Trợ lý Tổng thống Zelensky nghi ngại về sự tồn vong của Ukraine Mỹ và EU sẽ tìm người thay thế Tổng thống Zelensky Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Biden giảm xuống mức thấp kỷ lục Israel công bố đường hầm 55m trong bệnh viện lớn nhất giải Gaza Triều Tiên chỉ trích động thái nguy hiểm của Mỹ Nghi ngại về sự tồn vong của Ukraine Trợ lý hàng đầu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Kiev phải chiếm giữ tất cả các vùng lãnh thổ đã mất vào tay Nga, bao gồm cả bán đảo Kyrgyz, nếu không Ukraine sẽ có nguy cơ biến mất khỏi bản đồ thế giới. Trợ lý Mikhail Podolyak cho rằng không chỉ Crimea mà mối quan ngại còn áp dụng tương tự với bốn khu vực còn lại, gồm Donetsk, Lugansk, Zaporozhye và Kherson. Ông Podolyak cũng tin rằng chiến thắng của Nga sẽ là một bước thụt lùi lớn đối với phương Tây vì các nước phương Tây không thể khẳng định vai trò lãnh đạo toàn cầu, trong khi các đối thủ của họ có quyền tự do tấn công các lãnh thổ khác. Ông cũng thừa nhận rằng cuộc chiến không được lòng dân ở Ukraine, nhưng bác bỏ mọi thỏa thuận hòa bình với Nga, cáo buộc Moscow muốn khuất phục Kiev. Các quan chức Nga nhiều lần khẳng định họ chưa bao giờ đóng cửa đối thoại với những người đồng cấp Ukraine. Ông Bodoliak cũng biện minh cho những dự đoán sai lệch rằng Ukraine sẽ chiếm Crimea trong mùa hè vừa qua. Lưu ý đánh giá này dựa trên phân tích về số lượng vũ khí mà Kiev nhận được từ các nước phương Tây và tác động của các lệnh trừng phạt đối với Nga. Tuy nhiên, theo quan chức này, nhiều doanh nghiệp phương Tây vẫn hoạt động ở thị trường Nga, cho phép chính phủ nước này nhận thuế cao và sử dụng số tiền này để tài trợ cho chiến dịch quân sự của mình. Việc Ukraine tiếp quản Crimea đã được Giám đốc Tình báo Ukraine Kiri Budanov dự đoán hai lần trong năm nay, lần đầu vào mùa xuân và sau đó vào mùa hè, trong khuôn khổ chiến dịch phản công. Moscow đã cảnh báo sẽ sử dụng bất kỳ loại vũ khí nào để đáp trả một cuộc tấn công tiềm tàng của Ukraine trên bán đảo Crimea. Trong một bình luận khác, một nhà phân tích chính trị tại Washington nhận định thất bại của Ukraine sẽ trở thành một thảm họa đối với Mỹ vì nước này sẽ mất đi vị thế cường quốc trong mắt cộng đồng quốc tế. Sự chú ý của thế giới tập trung vào cuộc xung đột này là vô cùng đặc biệt. Tại sao ư? Bởi vì lần này Mỹ đã vướng vào một cuộc xung đột với một siêu cường. Mỹ nói rằng họ sẽ trao cho Ukraine tất cả những gì họ có. Kết quả là Putin hiện đang chiến thắng. Đây là một thất bại nặng nề đối với Washington, ông lưu ý. Nhà phân tích nhấn mạnh Trước đây, Nhà Trắng từng phạm sai lầm, nhưng lúc đó đất nước có sức mạnh kinh tế, ngoại giao và công nghiệp, nên họ thoát khỏi những tính toán sai lầm như vậy. Còn hiện nay, Mỹ đã mất đi quyền lực này. Thất bại của Ukraine trong cuộc xung đột sẽ dẫn đến những hậu quả tiêu cực cho Washington. Mỹ và EU sẽ tìm người thay thế Tổng thống Zelensky Ở một diễn biến liên quan, nhà khoa học chính trị Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Ashe nhận định Mỹ và EU đang cố gắng bằng nhiều cách khác nhau để tìm người thay thế Tổng thống Volodymyr Zelensky, người đang phớt lờ những đề nghị của phương Tây về việc ký kết hòa bình gây ra khủng hoảng chính trị nội bộ ở Ukraine. Trong khi một số bộ phận giới chính trị ở Mỹ và các nước EU cảm thấy mệt mỏi với việc hỗ trợ Ukraine về mặt quân sự và kinh tế, đã ngày càng xa rời Kiev, nhất là sau khi xung đột Palestine-Israel leo thang, phương Tây có thể sẽ từ bỏ Tổng thống Zelensky nếu không thể hòa giải, nhà khoa học chính trị Thổ Nhĩ Kỳ cho hay. Theo ông Asay, lập trường cứng rắn muốn tiếp tục xung đột của Tổng thống Zelensky trái ngược với tuyên bố của tướng Zaluzhny về việc không thể giành chiến thắng trên chiến trường, cũng như lời kêu gọi của Tổng thư ký NATO Ander Faramusen rằng Kiev nên từ bỏ các vùng lãnh thổ để đổi lấy tư cách thành viên trong NATO. Ngoài ra, theo nhà phân tích Thổ Nhĩ Kỳ, tình cảnh của Tổng thống Zelensky còn trở nên trầm trọng hơn do không đạt được thành công trong cuộc phản công mùa hè, những thách thức mà Ukraine sẽ phải đối diện khi thời tiết mùa đông lạnh giá sắp tới và các cuộc tấn công mùa đông có thể xảy ra từ phía Nga. Nếu các yếu tố nêu trên dẫn đến việc chính quyền Kiev mất kiểm soát tình hình, một cuộc khủng hoảng chính trị sẽ xảy ra ở Ukraine, và nó sẽ làm tăng thêm khả năng chiến thắng của Nga. Nhà khoa học chính trị Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Asay nhận định Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Biden giảm xuống mức thấp kỷ lục Theo cuộc thăm dò của NBC News, Tỷ lệ ủng hộ đối với nhà lãnh đạo Mỹ Joe Biden đã giảm xuống mức thấp nhất trong nhiệm kỳ Tổng thống của ông. Cuộc thăm dò cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Biden giảm xuống 40%. Kết quả ủng hộ thấp là do đa số cử tri không ủng hộ chính sách đối ngoại của nhà lãnh đạo Mỹ, cũng như quan điểm của ông về cuộc xung đột giữa Israel và Hamas. Trước cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024, ông Biden lần đầu tiên tụt lại phía sau cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Một phân tích về kết quả cho thấy sự thay đổi diễn ra ở những cử tri từ 18 đến 34 tuổi với tỷ lệ tán thành giảm xuống 31% Trước đó, Tổng thống Biden đã viết một chuyên mục cho tờ Washington Post với tựa đề 
Mỹ sẽ không lùi bước trước thách thức của Tổng thống Putin và Hamas. Bài viết nhấn mạnh các cuộc xung đột quân sự ở Ukraine và giải Gaza cuối cùng có thể đưa thế giới tới tiến bộ, giống như các cuộc chiến tranh trước đó trong lịch sử đã dẫn đến những thay đổi tích cực toàn cầu. Israel công bố đường hầm 55m trong bệnh viện lớn nhất giải Gaza Quân đội Israel nói đã phát hiện đường hầm dài 55m dưới bệnh viện Ansifa ở giải Gaza, nơi lực lượng này đang tiến hành chiến dịch quân sự. Phát ngôn viên quân đội Israel Daniel Hagari ngày 19 tháng 11 cho biết lối vào căn hầm dài 55m và sâu 10m dưới bệnh viện Ansifa được tìm thấy trong khi lực lượng này dùng máy ủi đánh sập bức tường bên ngoài tòa nhà bệnh viện và phát hiện cầu thang xoắn ốc đi xuống hầm. Đó là nơi rất rộng lớn có cầu thang xoắn ốc bằng kim loại dẫn xuống, kéo dài 55m và dẫn đến một cánh cửa chống bom. Hagari nói thêm rằng quân đội Israel vẫn chưa thử mở cánh cửa này vì sự mắc kẹt. Ông dẫn nguồn tin tình báo Israel cho rằng đường hầm dưới bệnh viện Asifa có thể được chia tách và có căn phòng lớn làm nơi chỉ huy tác chiến. Quân đội Israel sẽ tiếp tục tìm kiếm những lối vào căn hầm từ các ngôi nhà gần bệnh viện Asifa. Các binh sĩ Israel cũng tuyên bố tìm thấy một chiếc xe bán tải Toyota màu trắng chứa súng chống tăng, chất nổ lưu đạn AK-47 trong khuôn viên bệnh viện. Hagari nói chiếc xe này giống những phương tiện mà Hamas sử dụng khi tấn công lãnh thổ Israel hôm 7 tháng 10. Theo ông, khi quân đội Israel lần đầu tiên tiến vào bệnh viện Asifa hôm 15 tháng 11, họ phát hiện có khoảng 2.000 người ở đây. Thêm rằng khu vực hợp bệnh viện rất rộng lớn có diện tích khoảng 8 hecta. Quân đội Israel dạng sáng ngày 15 tháng 11 thông báo mở chiến dịch tại Ansifa, cho rằng bệnh viện là trái tim đang đập của Hamas. Theo Israel, lực lượng tiến vào còn có các nhóm nhân viên y tế và người nói tiếng Ả Rập đã được huấn luyện đặc biệt cho nhiệm vụ với mục đích không gây tổn hại cho chân thường, nhân viên y tế và bệnh nhân. IDF trong nhiều năm cáo buộc Hamas đặt sở chỉ huy bên dưới Ansifa, bệnh viện lớn nhất giải Gaza, Hamas bác bỏ cho biết cơ sở đang có 120 bệnh nhân, 5.000 đến 7.000 người dân mắc kẹt tại đây. Liên Hợp Quốc ước tính có ít nhất 2.300 người ở trong bệnh viện Ansifa. Triều Tiên chỉ trích động thái nguy hiểm của Mỹ Theo hãng tin Reuters, Triều Tiên hôm 20 tháng 11 đã lên án việc Mỹ có thể bán các vũ khí tối tân cho Nhật Bản và Hàn Quốc. Bình Nhưỡng xem đây là một động thái nguy hiểm, làm tăng căng thẳng trong khu vực và khơi mào một cuộc chạy đua vũ trang mới. Trong tuyên bố được hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên đăng tải, Bộ Quốc phòng của Triều Tiên nói rằng Bình Nhưỡng sẽ tăng cường các biện pháp nhằm thiết lập khả năng răn đe để phản ứng trước sự bất ổn trong khu vực. Triều Tiên cho rằng tình trạng bất ổn này do Mỹ cùng các đồng minh gây ra. Theo Reuters, nằm trong kế hoạch tăng cường quân sự quy mô nhất kể từ chiến tranh thế giới thứ hai, Nhật Bản đang có kế hoạch mua 400 tên lửa Tomahawk của Mỹ. Lầu Năm Góc hôm 17 tháng 11 cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt thương vụ mua bán tiềm năng này trong một thỏa thuận trị giá 2,35 tỷ USD. Mỹ gần đây cũng thông báo đồng ý có thể bán các tên lửa Sidewinder và tên lửa phòng không Stenner Missile cho Hàn Quốc. Tuyên bố của Triều Tiên khẳng định, chúng tôi cảnh báo rằng Mỹ càng thu được nhiều lợi nhuận từ việc bán vũ khí bừa bãi, họ sẽ càng phải trả giá đắt hơn nữa cho cuộc khủng hoảng an ninh. Bình Nhưỡng đã chỉ trích cái mà họ gọi là những mối đe dọa quân sự từ Mỹ và các đồng minh. Nói rằng họ sẽ thể hiện các năng lực phản công mạnh mẽ và áp đảo hơn để đáp trả. Hôm 15 tháng 11, Triều Tiên cũng cho biết đã thành công tổ chức các cuộc thử nghiệm tĩnh đối với các động cơ nhiên liệu rắn lực đẩy cao loại mới dành cho tên lửa đạn đạo tầm trung mà họ cho là cần thiết để tăng cường khả năng tấn công chiến lược của quân đội.